Hi friends, we are going to talk unit number 7, Technometry. We are going to talk about the first one, the first one. In this chapter, we are going to talk about an intro to this chapter. If you know what you are going to talk about, you can see the first one. ये तो आदो और मोनु पुलिए जाइन मना कुड़िये लाइन पेरे मुखोनम चुलो। ये तो आदो मोनु पुली ना आदो मोनु पुली एन्ना कंडीशन ना कोड़ा में पुलिए आ रखोड़ा द। मींस कोलिनियर पाइंट्स आ रखोड़ा। कोलिनियर पाइंट्स ना मों अंदा एनालिटी जामिट्री ले पाता हूँ। और मोनु पाइंट नियर आ रखी चुना आदा जाइन प Adalah itu kod amai yang ada orang muntur puli yang lalu sekam boleh, kerja kerja kuda uru itu kepere mukonam. Apa pun cullu angkat English la triangle. Apa pun cullu angkat. Ipan tikna mati lama baku pada segala macam. Sengguna mukonam tapi tip papon. Sengguna mukonam. Apa ni na enna? Na, orang mukonam tu lalu ni kita patingin na muntur ko angle lundur ko. Ini orang angle, ini orang angle. Ini orang angle. Cuma A1, A2, A3, kona, digiri lalu cerita. Ia perlu orang muda kona anda iri ke. Indah muda kona tu ada addition. Ia perlu main nuti yang besar ke. Ni yang dah buli enggak wajib potan. Orang muka kona tu muda puli cerita. Ini na, ini plus ini plus ini. Indah muda angle lagi. Art pandangnya na, orang tu anda orang ini digiri dah iri ke. Indah muka kona tu ada. Special property, serapu panbu. Nama senggol nama kornam. Apa na enna ni pembakla. Inda muntur kornang lel. Yeda adu or kornang, yeda adu or angle bande. Tunur digiri irundi cina. Aduk peru senggol nama kornam. Ini cello angga. Tikna macam ini mukon bi elah pertama tu kau. Ada orang property, ellah macam senggol nama kornang lek matte dam koran. Senggol nama kornang tu English le right angle triangle. So, in the chapter, we can see the right angle and triangle. We can see the right angle and triangle. Right angle and triangle and triangle. So, the right angle and triangle and triangle. Right angle and triangle. Right angle and triangle. Right angle and triangle. Let's see the right angle. For example, now this is the right angle and triangle. This is the one and the one is 90 degrees. This is the top of the top. Indah dah, ini ada untuk ini ini kanan. Ini mana, nama bun kanan itu name kurutukan A B C. So, untuk 90 degree itu kanan, 9 A nuh cikte. So, A banding ini ada untuk. Ada update ini suci itu. So, B C. Or clock wise lah update suci aja. Clock wise lah update ni sih rotate punya itu A. So, ini semua orang mau kena. Ini semua orang mau kena. Ya, apa yang ada tu orang kena untuk semua orang 90 degree ada. Cina apa tu? Right angle triangle. Apa tu? Cepatlah. Orang angle 90 degree na remaining mana? Rendu dua orang kuar. Rendu angle ruk. Inno rendu angle ruk. Inde rendu angle yang kuar ni, kita orang kita lah. Orang waran na tunur waran. For example, ini daru daru ni, cina ini nupa daru kau. Ile ini benda ambat daru ni, cina ini napa daru kau. So orang mukon itu putih, senggol itu mukon itu putih. Orang kita lewa teri. Senggol itu mukon itu benda yang mana? Orang mukon itu liye dah tu orang kono, liye dah tu orang angle, tu nur digeran dah, adz right angle triangle, alam senggol nama kono, apa pun cello nama. Mukon itu ada muntur kono ngalin kurudal, nuti ambat itu degri. Senggol nama kono itu lah, orang property, orang nur orang property ninth lah, orang tu pergi sepingi ya. Ipa ini orang senggol nama kono ni ada kita ingat, na senggol nama kono itu lah, ini orang tu karena apa pun cello angga, karena alam tu hypotenuse, hypotenuse. Hypotenuse. Ini cakap, na, ini dua, mata dua side. So, ini mana side one, ini side two ni cakap, na, ini hati ni cakap, na. Pitagoras theorem apa pun ada. Pitagoras theorem ni solat, na, orang senggol mukon itu lah, orang right angle triangle lah. Hypotenuse square pun na, yangna value bermu, adzeh value na. Mata rendah side ini square panik kurna warna value. S1 square plus S2 square. Ini ada meaning yang mana paham? S1 ni ada inta side or length. S2 ni ada inta side or length. Hachi ni ada ido or length. Nih orang mukon anda madri baranjik tu, senggol orang mukon baranjik tu. Inta pakat atau square panik wajikong orang answer kadekum. 
அடுத்து அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க இந்த சைடு ஸ்கேலை வச்சு அதை அளந்து ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க இந்த சைடு ஸ்கொயர் பண்ணி அளந்துக்கிடுறீங்க ரெண்டே என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா இந்த இதோட ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதை தான் அந்த தியரம் வந்து சொல்லுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி ஒரு முக்கோணம் போடுறேன் ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டரில் ஒரு இதுவும் சாரி மூணு சென்டிமீட்டரில் ஒரு கோடு ஒன்று வச்சுக்கோங்க நாலு சென்டிமீட்டரில் ஒரு கோடு வச்சுக்கோங்க இந்த இதை ஜாயின் பண்ணுங்கள் இந்த இதை நான் ஸ்கேலை வச்சு மெசர் பண்ண விட இது கண்டிப்பாக அஞ்சு தான் இருக்கும் இது கண்டிப்பாக அஞ்சு தான் இருக்கும் நீங்கள் மூணு சென்டிமீட்டர் ஒரு கோடு நாலு சென்டிமீட்டரில் ஒரு கோடு வச்சு இந்த ரெண்டு இதையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லென்த்து அஞ்சு தான் இருக்கும் பிகாஸ் பிதாகர் தேர் என்ன சொல்லுது கர்ணத்தோட ஸ்கொயர் ஹைபோட்டனீஸை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூ என்ன ஹைபோட்டனீஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு மற்ற ரெண்டு இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க மற்ற ரெண்டு இது இந்த ரெண்டு இது ஹைபோட்டனீஸ் அப்படின்னா என்னன்னா கர்ணம்னா என்ன தொண்ணூறு டிகிரி எங்க இருக்கோ நைன்டி டிகிரி எங்க இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா உள்ள சைடு அதுக்கு ஆப்போசிட்டா உள்ள சைடுக்கு பேர் என்ன பேரு ஹைபோட்டனீஸ் ஆர் கர்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கர்ணத்தோட ஸ்கொயரை பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இருபத்தஞ்சு இந்த இதோட ஸ்கொயர் என்னது இன்னும் மற்ற ரெண்டு பக்கம் என்னது இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒம்பது நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினாறு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இருபத்தஞ்சுன்னு வரும் இது தான் வந்து உங்களுக்கு பித்தாகர ஸ்தீரம் பித்தாகர ஸ்தீரம் என்ன சொல்லுது கர்ணத்தின் வர்க்கம் மற்ற இரு பக்க அளவுகளின் மற்ற ரெண்டு பக்க அளவுகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் பார்த்துங்க மற்ற ரெண்டு பக்கத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதே இருபத்தஞ்சு வருது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் முக்கோணங்கள் செங்கோண முக்கோணங்களில் உள்ள முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி கர்ணத்தை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா மற்ற ரெண்டு பக்கத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி கூடுனதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மறந்துடவே கூடாது இதை வச்சு தான் நம்ம டெக்னாமெட்ரியே என்ன செய்ய போகிறோம் படிக்க போகிறோம் ஸோ செங்கோண முக்கோணத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துட்டோம் செங்கோண முக்கோணம்னா என்ன அதோட கர்ணம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது கர்ணம் முக்கியமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு கடைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நைன்டி டிகிரி இது தொண்ணூறு டிகிரின்னு வச்சுக்கிட்டா இந்த இடத்த நான் வந்து ஒரு அசம்ஷன் பண்ணிக்கிறதா இந்த இடம் வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரின்னு வச்சோம் இந்த இடம் நாற்பத்தஞ்சுனா ஒரு முக்கோணத்தில் ஏதாவது ரெண்டு கோணம் தெரிஞ்சுன்னா மூணாவது கோணத்தை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா மூன்று கோணத்தை கூட்டினீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்போ இது நைன்டி இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா இது கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ முக்கோணவியலுக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் ஜம்ப் ஆக போகிறோம் என்னென்னா முக்கோணவியல் எதுக்காக வந்திருக்குனா இந்த கோணங்களை பொறுத்து இந்த சைடை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் மெஷர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடம் வந்து உனக்கு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த லென்த்து இந்த லென்த்து நான் எவ்வளோன்னு சொல்கிறேன்னா பித்தாகரஸ் தேரத்தில் ரெண்டு பக்கம் தெரிஞ்சால் மூணாவது ஒரு பக்கம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பித்தாகரஸ் தேர் என்ன சொல்லுது செங்கோண முக்கோணத்து கர்ணத்தின் வர்க்கம் மற்ற ரெண்டு பக்கங்களையும் கூடுதலுக்கு சமோன்னு சொல்லுது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு உங்களுக்கு கோணம் என்னன்னு தெரிய வேண்டாம் அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் போதும் ரெண்டு பக்கம் கொடுத்துருந்தா போதும் மூணாவது பக்கம் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏதாவது ரெண்டு பக்கம் ஒன்று கர்ணம் கொடுத்துருக்கலாம் இன்னொன்று ரெண்டு பக்கம் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தா மூணாவது பக்கம் பித்தாகரஸ் தீரத்தை யூஸ் பண்ணி எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் முக்கோணவியல் என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கம் தெரியணும் அவசியம் இல்லை ஒரு பக்கம் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் இன்னொரு ரெண்டு பக்கத்தை ஈஸியாக முக்கோணவியல் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்ன சொல்லுதுன்னா இங்கே உள்ள கோணங்கள் கொடுக்கணும் ஒரு டிகிரி வருது நைன்டி டிகிரின்னு தெரியும் இன்னொரு ரெண்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு கோணம் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கணும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு கோணமும் ஒரு பக்கமும் தெரிஞ்சிருந்தா மற்ற ரெண்டு பக்கங்களை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் தொண்ணூறு டிகிரி அல்லாமல் நைன்டி டிகிரி இல்லாமல் வேற ஏதோ ஒரு கோணமும் ஒரு பக்கத்தோட லென்த்து ஏதோ ஒரு சைடோட லென்த்தும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மற்ற ரெண்டு சைடோட லென்த்தை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்காக சிறப்பான முக்கோணவியல் ரேஷியோஸ் முக்கோணவியல் விகித விகிதங்கள் வந்து இருக்குது அதை டெக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நைன்த்திலே படிச்சிருக்கீங்க ஸோ இன்னொரு ஒரு டைம் ஏன்னா அதோட கண்டினியூஷன்
இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த இடம் அஞ்சு இருக்கு இந்த இடம் நான் சொல்றேன் அஞ்சு தான் இருக்குங்க இந்த இடம் கண்டிப்பா அஞ்சு தான் இருக்கும் இந்த இடம் அஞ்சுனா இந்த இடம் அஞ்சு தான் இருக்கும் பிகாஸ் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியா இருக்கிறதுனால நான் என்ன சொல்லிட்டேன் இது அஞ்சுனா இதுவும் அஞ்சு தான் இருக்கும் எப்போ ரெண்டு பக்கம் தெரிஞ்சிச்சோ மூணாவது பக்கம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க முக்கோணவில் விகிதங்களையும் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது பித்தாகரஸ் தேரத்தையும் யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்தோட லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம இப்போ முக்கோணவியல் விகிதங்களை பார்க்கலாம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு முக்கோணவியல் அப்படின்னா என்னென்ன உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்னென்ன டாபிக் இதுக்குள்ளே பார்க்க வரோம் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னா டிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் நைன்த்தில் பார்த்த அதே இதை திரும்ப ஒரு டைம் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் டாபிக் என்னென்னா டிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டி சில முக்கியமான முற்றொருமைகள்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க சில முக்கியமான நிறுவனங்கள்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் தேர்ட் டாபிக் என்னென்னா முக்கோணவியலை எந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் முக்கோண டெக்னாமெட்ரி அல்லது இன்னொரு மாதிரி சொல்லலாம்னா முக்கோணவியல் பயன்பாடுகள் இன்னொரு மாதிரி சொன்னால் உயரங்களையும் தொலைவுகளையும் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ தேர்ட் டாபிக் மூணு டாபிக் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட் டாபிக் நைன்த்தில் பார்த்தது மற்ற ரெண்டு டாப்பிக்கும் டென்த்துக்காக ஸ்பெஷலாக உள்ள டாபிக் ஸோ ஃபஸ்ட் இது டிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் டிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் ஆர் முக்கோணவியல் விகிதங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லாமே வந்து செங்கோண முக்கோணங்களா முக்கோணவியல்னாலுமே செங்கோண முக்கோணம் தான் வேறு எந்த முக்கோணம் ரைட் ட்ராங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு மற்ற ரைட் ட்ராங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும்தான் முக்கோணவியல் வந்து பொருந்தோம் ஒரு செங்கோண முக்கோணம் போட்டுக்கிட்டாச்சு ஒரு செங்கோண முக்கோணம் போட்டாச்சு உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக ஒரு இடம் தொண்ணூறு டிகிரியாக இருக்கும் நான் இதுக்கு நேம் கொடுத்துக்கிடுதேன் இது ஏ கிளாக் வைஸில் வரலாம் கிளாக் வைஸ்னா இப்படி ஏ பி சி எப்படினாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு கோணம் இருக்குது இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு இடம் வந்து தொண்ணூறு டிகிரி இன்னொரு ரெண்டு கோணத்தில் ஒரு கோணத்தை நான் என்னென்னு வச்சுக்கிடுதேன் தீட்டா இதுக்கு பேர் தீட்டா இது என்னமோ நினைக்கக்கூடாது ஒரு கோணத்தை மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் நொட்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஸ்டாண்டர்ட் நொட்டேஷன் தீட்டா டிஹெச்இடிஏ தீட்டா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த முக்கோணத்தில் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு பேர் கர்ணம் அல்லது ஹைப்போட்டன்யூஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஹைப்போட்டன்யூஸ் கர்ணம்னு தமிழில் சொல்லலாம் இந்த தீட்டாவுக்கு இந்த முக்கு கோணம் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுக்கு இந்த கோணத்துக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற பக்கத்துக்கு அடுத்து எதிர்பக்கம் சொல்லலாம் அல்லது ஆப்போசிட் சைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆப்போசிட் சைடு ஸோ எங்கே கோணம் இருக்கோ ஸோ கர்ணம் மாறப்படுறதில்ல கர்ணம் தொண்ணூறு டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் கோணம் எங்கே இருக்கோ ஒருவேளை இங்கே இருந்தால் இது ஆப்போசிட் கோணம் இங்கே இருந்தால் இது ஆப்போசிட் சைடு ஸோ ஆப்போசிட் சைடை தெளிவாக சொல்ல தெரியணும் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது ஹைப்போட்டனிஸ் கோணத்துக்கு கொடுத்துருக்க கிவன் ஆங்கிள் ரிமை இன்னொரு ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்களா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஆப்போசிட் சைடு அப்போ இன்னொரு ஒரு பக்கம் இருக்க அதுக்கு பேர் என்ன பேர்னா அதுக்கு பேர் அடுத்துள்ள பக்கம் அல்லது அட்ஜசன் சைடு அட்ஜசன் சைடு ஸோ உங்களுக்கு மூணு ஒரு முக்கோணத்தை பார்த்தோன்னே என்ன இருந்ததுன்னு சொல்ல தெரியுதா இது கோ தொண்ணூறு டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஹைப்போட்டனிஸ் கொடுத்துருக்க ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் இருக்குது ஆப்போசிட் சைடு அப்போ இன்னொரு சைடு மிச்சம் எது இருக்கோ அதுக்கு பேர் அடுத்துள்ள பக்கம் அல்லது அட்ஜசன் சைடு அப்படின்னு சொல்லணும் இதே முக்கோணத்தில் இதே இதில் தொண்ணூறு டிகிரி இந்த இடம் தான் ஏ பிசின்னு நான் வச்சுக்கிடுதேன் ஒருவேளை ஆங்கிள் இங்கே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஹைப்போட்டனீஸ் எப்பவுமே மாறப்படுறதில்ல நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் ஹைப்போட்டனீஸ் ஆங்கிள் இங்கே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது ஆப் ஆப் எதிர்பக்கம் அல்லது ஆப்போசிட் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிச்சம் ஒரு பக்கம் ரிமைனிங் ஒரு பக்கம் இருக்க அந்த பக்கத்துக்கு பேர் அட்ஜஸ்டன் சைடு அதாவது அடுத்துள்ள பக்கம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இது தான் ரொம்ப முக்கியமானது எந்த ஒரு முக்கோணம் செங்கோணம் முக்கோணத்தை பார்த்தாலும் கிவன் டிகிரியை பொறுத்து கொடுத்துருக்க கோணங்களை பொறுத்து மூணையும் சொல்லதுக்கு தெரியணும் இந்த மூணையும் அடிப்படையாக நம்ம வச்சு தான் இந்த மூணையும் பேஸாக வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா சில விகிதங்கள் வந்து சொல்ல போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட் பை ரேஷியோஸ் விகிதங்கள்னா ரெண்டுதோட டிவை டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டுதோட விகிதாச்சாரம் அது டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ரேஷியோனா அதான் ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைப்போட்டனிஸ
opposite side by hypotenuse இதுக்கு பேர் இந்த ரேஷியோக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு பேர் கொடுக்காங்க சைன் அப்படின்னு கொடுக்காங்க பக்கத்தில் சைன் அது என்ன தீட்டாவோ அந்த கோணத்தை பக்கத்தில் போட்டுக்கிட்டு தாங்க இதுக்கு இதை ரீட் பண்ணும்போது சைன் தீட்டா அப்படின்னு ரீட் பண்ணும் சைன் தீட்டா வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த ரேஷியோக்கு மேத்தமெட்டிஷியனாக கொடுக்கறக்கூடிய ஒரு நேம் வேற ஒன்றும் கிடையாது சைன் தீட்டா அப்படின்னா மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கணும் சைனுக்கு மீனிங் இல்லை சைனோட மீனிங் என்னன்னு தான் யோசிக்கணும் எஸ்ஐஎன்னு உங்களுக்கு வரக்கூடாது சைன்னா என்ன எவ்வளோ வரணும் ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபோட்டனீஸோட வேல்யூ தான் இது அப்படின்னு உங்களுக்கு எவ்வளோ வரணும் ஓகே இன்னொரு செகண்ட் ஒரு ரேஷியோ ஸோ ரேஷியோ நம்பர் ஒன் இது ரேஷியோ நம்பர் டூ அட்ஜசன் சைட் பை ஹைபோட்டனியஸ் அட்ஜசன் சைட் பை ஹைபோட்டனியஸ் இதுக்கு ஒரு ரேஷியோக்கு நேம் கொடுக்காங்க இதுக்கு பேரு கொசைன் தீட்டா அதை ஷார்ட் ஆன கொஷைனா சிஓ சிஓ எஸ்ஐ என்னு சொல்லணும் ஷார்ட் அப் பண்ண சிஓ எஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது ஒரு ரேஷியோ சொல்ல போறேன் இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ கர்ணத்தை விட்டுரு ஃபர்ஸ்ட் என்னது ஆப்போசிட் ஹைபோட்டனிஸ் காசுட்டா அட்ஜசன் சைடு ஹைபோட்டனிஸ் தேர்ட் ரேஷியோ என்னன்னா ஆப்போசிட்டுக்கும் அட்ஜசன் சைடுக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் நான் என்னன்னு வச்சுக்கிட்டுதான்னா டேன் தீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்கிது ஃபுல் ஃபார்மு டேன்ஷன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நைன்த்தில் உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு இதுக்கு என்னன்னா ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன் சைட் ஓகே இந்த தேர்ட் ரேஷியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி இருக்குன்னா சைன் திட்டா பை காஸ்ட் திட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் நீங்க பாருங்க சைன் திட்டா காஸ் திட்டா ஒன்னுக்கு ஒன்று டிவைட் பண்ணும்போது ஹைபோட்டனிஸ் ஹைபோட்டனிஸ் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ உனக்கு ரிமைன் என்னதான் கிடைக்கும் ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன் கிடைக்கும் ஸோ டேன் திட்டாவுக்கு இன்னொரு எந்த மாதிரி சொல்லலாம் சைன் திட்டா பை காஸ் திட்டா ஸோ சைனையும் காசையும் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியது என்ன டேன் திட்டா தலைகிளி கொசிக்கன் திட்டா எப்படி போடலாம் அப்படின்னா சிஓஎஸ்இசின்னு போடலாம் அல்லது சிஎஸ்சின்னு போடலாம் சிஓஎஸ்இசின்னு உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க கொசிக்கன் திட்டா என்ன போடலாம்னாக்கா இதோட தலைகிளி அது சைனோட தலைகிளி சைனில் என்ன இருக்கு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபோட்டனீஸ் அப்போ கொசிக்கன் திட்டா ஹைபோட்டனீஸ் பை ஆப்போசிட் சைட் ஃபிஃப்த் ரேஷியோ என்னென்னா என்னது <laughs> ஆப்போசிட் சைட் இங்கே என்ன இருக்கு டேன் என்ன இருக்கு ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் காட்டில் அட்ஜசன்ட் பை ஆப்போசிட் ஸோ இந்த ஆறு ரேஷியோவையும் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு மூணு ரேஷியோ படிச்சிங்கன்னா இந்த மூணும் தெரியும் ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தில் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளத்தில் அடிக்கடி வர்றது இந்த மூணு ரேஷியோவில் ஒரு ரேஷியோவாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஒவ்வொரு ரேஷியோக்கு இந்த தீட்டாவோட வேல்யூவை பொறுத்து என்ன வேல்யூ வரும் இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளத்தில் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் நைன்த்துலேயே படிச்சிருக்கீங்க ஸோ ஒரு ரீகேப் திரும்ப ஒரு தான் என்ன செய்யலாம் ஜஸ்ட் அதை என்ன செய்யலாம் ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம்